Allora, io volevo iniziare questa conferenza mostrandovi però un video che ho trovato online. Un attimo che lo recupero. Si tratta di un piccolo video chiamato Fears, proprio paura in inglese, e che ve lo mostro intanto. Ci prendiamo un attimo di tempo, dura pochi minuti, un paio di minuti, lo vediamo insieme, poi magari... Se vi va aggiungete qualche altra parola a quelle che avete già condiviso con noi in chat. Ok, cosa vi sembra di questo filmato? Potete sempre fare una parola commento in chat e poi magari se vi fa piacere possiamo anche confrontarci a voce che è un po' più ricca come cosa. La po eh, Silvia, ti va se ti do la voce o vuoi restare in chat? Che così mi racconti un po' meglio. Basta che mi scrivi un sì se posso darti la voce. In chat, sì, sì ok, allora ti do la voce. Mi senti? Sì, adesso sì. ti sento. Okay. Buongiorno Silvia. Piacere. Ciao. Ma eh, io da, quel, da quello che ho capito ehm, il ragazzo eh, non aveva avuto prima di quell'evento un po' traumatico che è stato l'incidente mm -hmm. alcun tipo di, di paura che gli altri mm -hmm. invece avevano sulle spalle. Però eh, nell'ultima scena quando questo esserino nero lo protegge, lo tira indietro dal, dall'essere investito dall'autobus Um, mi ha ricordato un po' quelle che possono essere le, 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 cioè la paura che ci salva a volte anche la vita mm. cioè se non avessimo paura di niente penso che andremo incontro a degli incidenti dei, dei disastri incredibili no? è un po diciamo che hai un po, spoil hai un po' spoilerato la fine della conferenza però sì o oh, acciupicchia <ride> ok <ride> No, però sì, effettivamente eh, hai proprio colto il segno. Quello che vedremo, che cercherò un po' di far passare durante la conferenza, è proprio che la paura ci serve. Poi a me quello che piace tanto di questo video è che ci mostra varie sfaccettature della paura, però 
in un certo senso tu dici andremo ad avere un incontro a cose gravi, eh, mi viene da dire probabilmente come razza umana ci saremmo estinti se non avessimo avuto paura durante la nostra evoluzione, tutti gli animali provano in un certo senso paura, effettivamente come dici tu eh, si tratta di un istinto primordiale, si tratta di una cosa che noi condividiamo e che ci serve per salvarci, ci serve apposta per vivere al meglio per preservarci avevo visto che si nominava lo, il quadrato pensavo stessi parlando no no è riandata un attimo via la connessione credo ah, sai perfetto hai voglia di condividere qualcos'altro c'è un'altra osservazione che vuoi condividere con noi se no piano piano andiamo avanti un po' con la conferenza eventualmente ci risentiamo dopo no per ora sono a posto Ok, perfetto, grazie mille. Grazie Il silenzio solo per evitare i rumori di sottofondo, poi se certo. ne arrivo. Allora, adesso attiviamo la... Le slide... Ok. Quindi il volto della paura, un po' quel video che vi ho fatto vedere, è proprio l'idea di che cos'è la paura, come si manifesta. Questo l'abbiamo un po' visto nel video, si può manifestare eh, verso degli oggetti, verso delle sensazioni, verso delle mh, situazioni. Abbiamo visto che insomma abbiamo tanti elementi e si sta parlando di, come dicevate voi giustamente, Un'emozione primordiale, qualcosa che proprio fa parte dell'essere umano e che ci portiamo avanti da sempre. Noi conviviamo ogni giorno con la paura. Noi ogni giorno conviviamo con la paura, ogni giorno abbiamo a che fare con la paura e abbiamo tanti tipi di paura, un po' come diceva, faceva vedere un po' il video. Possiamo avere paura di cose concrete, come possono essere i ladri, come può essere... Un, un pericolo fisico, abbiamo dei pa delle paure interne, ossia delle paure che riguardano noi stessi, che potrebbe essere quella di non farcela, potrebbe essere quella di non riuscire a dare il meglio di sé, potrebbe essere quella di temere di fare un fallimento, ci sono diversi tipi di sfumature. La paura può riguardare tempi diversi, posso avere paura di oggi e posso avere paura di qualcosa che potrebbe succedere o che succederà in futuro. E qua cominciamo a vedere che ci saranno varie sfumature di quella che può essere definita paura. E infine possiamo avere paura per noi o possiamo avere paura per quelli che sono i nostri cari. Quindi le vittime cambiano, abbiamo davvero uno scenario, la paura davvero diventa qualcosa di ampio e variegato. E secondo voi quali potrebbero essere? Vi chiedo sempre ehm, di scrivere una parola in chat e poi questa... Se la teniamo lì e la vediamo dopo la fine della conferenza. Quali potrebbe essere un mito che ho sulla paura e che potrebbe essere, potrebbe magari essermi non molto utile? Vi chiedo di scrivere un attimo sulla chat quella che è la parola che vi viene in mente. E do il benvenuto a Cinzia. Le chiedo scusa se le silenzio il microfono per non avere dei rumori di sottofondo eventualmente quando c'è voglia di intervenire. Mi scrive in chat e io vi riattivo il microfono, ok? okay. Perché, se, perché se no ci sono rumori di sottofondo e diventa fastidioso. Allora, vi chiedo di lasciare una parola in chat su questa cosa e dopo noi andiamo avanti con, con il discorso. Beh, vi anticipo un attimo uno dei falsi... Io vi anticipo già che è un falso mito. Uno dei miti che ci sono in giro è che saremmo più forti se non avessimo la paura. Tante persone si trovano nella situazione di dire io non vorrei mai avere paura di niente perché allora potrei affrontare tutto. 
ma la domanda che vi lascio e che vorrei che poi alla fine della conferenza fosse data una risposta, ma abbiamo detto che abbiamo un po' spoilerato quale sarà la fine, è è utile, davvero utile non avere la paura? Mi serve davvero non avere la paura per poter essere forte? O essere forte può voler dire qualcosa di diverso? La paura, come abbiamo detto in anticipo, è un'emozione e ci permette di affrontare i pericoli in modo adeguato. Un po' come abbiamo visto nel video, sto per attraversare la strada, se ho in un certo senso paura o comunque l'idea che è una cosa da controllare, la affronterò in modo da non farmi eh, investire. Se invece io questa sensazione, questa paura non ce l'ho, allora rischio di attraversare la strada e di essere investito come personaggio del filmato. Non ci piace ma ci serve. È qualcosa che fa parte di noi, abbiamo detto, l'evoluzione ce l'ha data, se non ci fosse servita no, l'avremmo persa come abbiamo perso la coda. Dobbiamo fare attenzione perché non dobbiamo confondere la situazione con la reazione della paura. Un conto è l'emozione che sorge in me, un conto è la situazione esterna. Sono due cose diverse. Vedremo che l'episodio pauroso, come l'abbiamo definito, si compone di vari elementi e un conto è la situazione che può far paura o meno a seconda delle persone, un conto è la sensazione. E soprattutto quando mi sorge una sensazione vi domando vi lascio come stimolo, vedremo poi alla fine della conferenza qual è la risposta, se io ho la sensazione di aver paura, se io mi dico che è una cosa paurosa, devo per forza ascoltare questa paura, sono costretta a obbedirle o posso fare qualcosa di diverso? È importantissimo avere in mente che la situazione di cui ho paura è là fuori, non è insita in me. Non è la situazione, o soprattutto non è la situazione in sé per sé che è paurosa, ma è là fuori. Là fuori ci sono dei potenziali pericoli e vedremo poi in che senso pericoli per ogni singola persona, che possono essere sia fisici ma nella nostra realtà anche psicologici o sociali. Quindi delle cose che non solo possono causarmi danno a livello fisico, ma possono causarmi un danno anche in altri modi quindi fuori di noi o che fanno parte del mondo. Riflettiamo insieme, vi chiedo, la reazione di paura come la declinereste? Come, sarebbe, come è fatta secondo voi una reazione di paura? C'è qualcuno che ha voglia di provare a raccontarmi come secondo lui o secondo lei è fatta la paura? Vi chiedo eventualmente di darmi un segnale in chat così vi attivo l'audio. Tendi a scappare da qualcosa che ti fa paura. Quindi Silvia, eh, ti chiedo di nuovo, posso darti l'audio che così è un po' più facile confrontarci? Ok, ecco. mi senti? Ok. Tu dici quindi scappare, mi racconti un po' come lo declini questo episodio pauroso, secondo te, come è fatta questa cosa? Ma ehm, più che una cosa, cioè non è una cosa che ho vissuto, ho vissuto personalmente, ehm, però ehm, cioè nel mio piccolo, in quegli episodi dove posso aver avuto comunque un po' paura, o scappi dalla situazione, mm. oppure sei, sei anche, come si dice, a volte può capitare che rimani immobile, mm. non hai proprio le armi per poter in qualche modo affrontare, quindi stai fermo, una okay. sorta di protezione in tutte e due le situazioni, da una parte scappo e mi allontano, dall'altra mi congelo, sto fermo, mm. nella speranza che qualcosa possa accadere, però no, in realtà sì. <ride> non cambia nulla, cioè... No, ma cambia molto, nel senso che intanto effettivamente ho individuato due delle reazioni che sono legate alla paura e che sono 
protettive per la persona. Scappo, mi allontano da quello che mi danneggia. Se io va, eh, se scoppia un incendio, se io sto lì e non ho paura e scappo, eh, ob obiettivamente eh, mh, muoio o comunque eh, vengo ad avere dei danni molto importanti. Altro esempio, se io di fronte a eh, un rapinatore mh, che mi punta addosso un'arma, non avessi una reazione di immobilità, molto probabilmente rischierei di più che scappare o che lottare. Quindi assolutamente la paura viene declinata in tante reazioni, quindi effettivamente è qualcosa che ci permette di reagire a una situazione e che ci suggerisce uno dei modi che istintivamente in un certo senso è migliore, che può essere mi immobilizzo per non farmi attaccare da una da un predatore da una, qualcuno che mi aggredisce scappo dalla situazione quando è possibile trovare una via di fuga o co e comunque hai molto bene messo a fuoco il fatto che c'è qualcosa di pericoloso io sono in pericolo c'è qualcosa che mi mette in pericolo io devo in un certo senso salvaguardarmi per cui vediamo come la paura effettivamente ci protegge come la paura effettivamente punta alla nostra salvaguardia per cui Molto bene, bellissima riflessione Silvia, grazie mille. Grazie. Cioè, ti risilenzio, eventualmente se vuoi basta che scrivi in chat e ti riattivo l'audio. C'è l'audio, la, la voce in realtà. C'è qualcun altro che ha voglia di condividere una riflessione? Basta che mi scrivete un sì o un, in, in chat e così vi do la voce. Allora vi faccio vedere un altro paio di slide. Ok, riflettiamo insieme. Queste erano le domande che vi avevo fatto. Effettivamente, quello come avete detto molto, be come ha detto molto bene Silvia, la paura è una reazione, è una reazione sofisticata perché, come dicevamo, può avere diverse eh, gradazioni, immobilizzo, scappo, vedremo vi anticipo, potrà anche lottare, e è una reazione a una minaccia, qualcosa che mi mette in pericolo. Ci aiuta a valutare la pericolosità della situazione, quindi quando io percepisco paura vuol dire che c'è qualcosa di potenzialmente pericoloso per me. Mi aiuta a individuare le reazioni per salvaguardarmi, cioè mi propone delle reazioni che potrebbero aiutarmi a eh, vivere ancora, a salvaguardarmi o comunque a non subire dei danni e soprattutto è una modalità che noi abbiamo nel nostro organismo per rielaborare le informazioni e affrontare la realtà, quindi mi arrivano delle informazioni e l'emozione, la paura come tutte le emozioni in realtà, mi comunica delle cose importanti per me, mi comunica co qualcosa di importante eh, della realtà nei confronti dei miei bisogni o delle mie priorità in questo caso della salvaguardia inoltre è un, è un sistema difensivo che media la mia reazione sul mondo quindi mi dice, mi difendo e ancora una volta rendendola eh, la mia reazione nel modo più efficace possibile quindi fondamentalmente ci spaventiamo per sopravvivere la paura ci dice che, attenzione, c'è un pericolo e predisponiti ad agire, quindi attiva l'attenzione e aumenta la reattività. Se io ho paura, la mia attenzione comincia a girare e va ad agganciarsi a tutte quelle cose che sono potenzialmente eh, pericolose. Mm, col eh, retto della medaglia è che è più facile che io noti cose pericolose o che interpreti in maniera pericolosa qualcosa. E inoltre mi fa essere più reattiva, reagisco più velocemente, reagisco in maniera più repentina. Se notate, per esempio, le, le persone ansiose, mh, se non rimuginano su quello che devono fare, quando sono in ansia, tendono a scattare, tend perché l'ansia è comunque una gradazione della paura, vedremo. Contemporaneamente la paura ci comunica cautela. Noi non siamo obbligati a reagire però di paura. Questa cosa è importantissima e ci tengo a sottolinearla. È uno strumento vitale che la natura, che l'evoluzione ci ha dato, ma noi non siamo schiavi della paura. Noi possiamo ascoltare la paura, ci aiuta a capire che c'è qualcosa di potenzialmente pericoloso, ma io poi vedremo, abbiamo tre sistemi di gesti per gestire la paura. 
abbiamo la possibilità come esseri umani di dire di fermarci, di dire stop, conto fino a 10, cosa ci faccia con questa paura. L'uomo primitivo per esempio aveva paura del fuoco, sapeva che doveva trattarlo bene, ma è riuscito a, eh, domando la propria paura, stando con la paura ma sapendo come reagire a eh, governare il fuoco e quindi a evolvere ulteriormente. La paura, come dicevamo all'inizio in apertura, è una tra le emozioni più antiche e quando scatta prende la priorità su tutto il resto, proprio perché punta a salvaguardare la nostra esistenza. Il corpo, quando scatta la paura, si prepara a reagire, a lottare, a scappare. Abbiamo visto nella scorsa conferenza, che peraltro dovrebbe essere stata caricata sulla pagina di CEDOX di Facebook, e abbiamo visto che le emozioni attivano il corpo a seconda dello scopo per cui scattano. La paura attiva il corpo o disattiva alcune parti del corpo se- per- proprio per prepararci o a combattere a fuggire. Quindi gli apparati digerenti per esempio si bloccano ed è la costrizione allo stomaco che sentiamo, il fatto di sentirci la bocca secca quando abbiamo paura o siamo in ansia, mentre ci prepara a lottare, quindi abbiamo calore sulle parti vitali del corpo. Che cosa ci fa percepire qualcosa come un pericolo, secondo voi? Vi chiedo di scrivere se volete una parola di acciatto o se avete il piacere di condividere a voce, eh, di darmi un segnale, vi attivo l'audio. Vedo che c'è la mia omonima, mi chiamo anch'io Cinzia, che guarda via video dal formato penso sia un telefono quindi se vuoi interagire puoi anche farmi un segno con la mano se non hai la possibilità di accedere con la chat facilmente ok allora proseguiamo con slide. Cosa ci fa percepire qualcosa pericoloso? Noi abbiamo paura di qualcosa perché l'abbiamo iscritto nel DNA o lo impariamo? Questa è una grande domanda, ma eh, la risposta è che eh, abbiamo situazioni esterne, esterne che vedremo sono, possono in qualche modo eh, Possiamo condividere certe paure, ma non sono, vi anticipo, già iscritti nel mio DNA. Poi chiaramente possiamo temere fantasie, ricordi e pensieri e rappresentazioni. Quelle sono cose nostre, sono cose che nascono dalla mia esperienza e da quella che è il mio apprendimento. Quindi noi abbiamo un meccanismo comune a tutti di paura. Ci sono tante cose che tendenzialmente possono far paura a tutti, ma la paura poi diventa diversa. E questo è molto più facile da capirlo se pensiamo al cane, per alcuni il cane è un animale di affezione, per, per altri il, ca- il cane fa paura. Ci sono persone che hanno la fobia degli ascensori, ma l'ascensore in sé non è pauroso, tante altre persone prendono l'ascensore, il dentista anche, il dentista è una cosa che per tante persone fa paura, ma non a tutti fa paura. Anzi, la maggior, e, la, e la maggior parte delle persone riesce comunque ad andare da dentista, quindi cominciamo a vedere come effettivamente non è una situazione in sé per sé da essere paurosa, perché altrimenti se fossimo tutti spaventati dall'ascensore probabilmente nessuno avrebbe mai inventato l'ascensore. Quindi non è l'oggetto che fa paura, è qualcosa di diverso. La pericolosità di una cosa o di qualcosa dipende dalla mia storia, dipende da quello che ho vissuto, da cosa ho imparato durante l'arco della mia vita, dalle mie esperienze, ma anche dalla mia cultura di appartenenza. Non esiste una lista a priori di paure. Quello che vediamo, per esempio, è che eh, ci sono, nella cultura occidentale è più diffusa la paura degli insetti e degli e dei ragni, pensiamo invece a culture che gli insetti li mangiano, probabilmente non hanno la stessa paura nostra di questi animali. È anche vero che esistono alcune paure che sono un po' più ricorrenti e diffuse, pensiamo alla paura del buio piuttosto che alla paura dell'estraneo, ma questo più che essere qualcosa di innato è una predisposizione che abbiamo, anche perché sono quelle aree che tendenzialmente ci mettono a rischio. Quindi 
è probabile che hanno delle caratteristiche che più facilmente di altre vi fanno diventare paurose alle, agli occhi delle persone. Se io vado a declinare quello che è un, un episodio pauroso, come vi chiedevo all'inizio, vediamo che accade qualcosa, che può essere qualcosa interno a me, un pensiero, un'immagine, un una fantasia o qualcosa di esterno. Come abbiamo visto anche nella scorsa conferenza, per, vale per tutte le emozioni un po' questo passaggio. Vi dico qualcosa sulla situazione, cioè valuto la situazione, leggo la situazione con le mie esperienze, le mie conoscenze e di conseguenza si attiva l'emozione. Nel nostro caso si attiva un'emozione di paura. Quando valuto che mi trovo in pericolo, eh, che davanti agli occhi è un pericolo, quello che accade è... Un minuto che qua le slide... Valuto le possibilità di fronteggiarlo, quello che ci siamo detti all'inizio. Che cosa faccio? Se mi vedo mal partito scappo, cerco una via di fuga, evito di entrare in, in un conflitto che potrebbe essere per me pericoloso. Le mie risorse e le mie opportunità di fronte alla situazione mi dicono attenzione, tu qua non ce la puoi fare a combattere, vai via. Se invece, se invece l'evento è... Eh, Oltre le mie risorse cercherò di evitare danni, quindi cercherò di limitare danni, di nascondermi, di mimetizzarmi, cercherò di fare qualcosa che possa tutelarmi. Ma una domanda che possiamo farci è evitare il problema, che effetti ha? Vedremo che la paura, come si diceva all'inizio, mi tende a fare scappare dalla situazione. Ah no! Eh, tende a permettermi di evitare la situazione però ci sono momenti in cui evitare una situazione può essere utile lo vedremo dopo ci sono però altri momenti in cui evitare una situazione potrebbe essere controproducente pensiamo alla paura del dentista se, io, se, la, se la paura mi suggerisce di evitare quella situazione perché una mia esperienza mi ha insegnato, perché una parte di me la legge come una situazione troppo pericolosa per me, allora continuerò ad evitare quella situazione senza mai affrontarla. Immaginiamo cosa potrebbe succedere se non andassi mai dal dentista. Un'altra un reazione che potrebbe darmi la paura è la lotta. Nel momento in cui io valuto che l'entità della, mina della minaccia è compatibile con le mie forze, oppure che non ho possibilità di fuga e quindi l'unica possibilità che ho è affrontare la situazione, allora io probabilmente combatto e quindi vado ad attivare le mie risorse, la paura mi permette di accedere alle mie risorse e di affrontare i problemi, delimitarli e cercare di risolvere in qualche modo. Un esempio che possiamo fare è quello riguardante una malattia. Se io mi ammalo, eh, questa cosa potrebbe farmi molta paura perché va a toccare quella che è la mia salvaguardia, mh, riuscire a stare bene. Se io, se io ho una paura adeguata e, la, e, la, e immagino la situazione come affrontabile, allora probabilmente migliorerà la mia compliance, cioè io ascolterò il medico, riuscirò a fare una buona relazione col medico e seguirò le sue indicazioni. Se io invece eh, vado sull'eccesso della lotta, l'eccesso del controllo, quello che succede è che io mi focalizzerò. Ricordiamoci, la paura mi permette di scannerizzare tutto quello che c'è nella situazione per poter vedere se c'è un pericolo, ma mi aggancia più facilmente a tutto, ciò che è a tutto ciò che io interpreto come pericoloso. E quindi se io lascio che la mia paura salga oltre, che è necessario, salga oltre quello che mi è utile, tenderò a focalizzarmi solo sulle cose che non vanno e più la mia attenzione si focalizza, più quella cosa aumenta e cresce. Pensiamo ad esempio eh, agli abiti che indossiamo per capire il meccanismo. Se io vi faccio focalizzare un momento sulle maglie che indossate, improvvisamente sentirete il peso della maglia, lo sentirete come prima non lo sentivate, perché l'attenzione focalizzandoci mi fa sentire, mi fa percepire le cose più grandi. Così se io mi concentro sui sintomi di qualcosa, tendono ad aumentare. Se io invece nego, evito, scappo dal problema senza mai attivarmi per affrontarlo, quindi ancora una volta ascolto la paura ma in maniera non critica, allora scappo dalla malattia, non lo affronterò mai, non riuscirò mai a risolverla. La cosa è che io non potrò mai stabilire a priori quale sia la via migliore per 
eh, affrontare una situazione o quale sia la risposta migliore della paura che mi sta suggerendo. Ogni volta avrò bisogno di, pre- di eh, diventare consapevole della situazione e di scegliere cosa fare. La cosa negativa è sempre legarsi e stare rigidi, ridondanti, fare sempre la stessa cosa. Ma come si manifesta la paura? La paura è nella pancia e nella testa. Vi dicevo prima, la paura ci prepara ad affrontare, attiva le varie parti del nostro corpo, quindi sentiamo dentro di noi un'attivazione. Però attenzione, la paura si vede anche all'esterno, io comunico all'esterno, mostro agli altri l'emozione della paura, ma come anche le altre emozioni, hanno anche una componente di comunicazione alle persone che non stanno intorno. Faccio sapere agli altri che io ho paura e quindi gli altri reagiranno di conseguenza. Si attiva il sistema nervoso centrale e anche il sistema nervoso autonomo, soprattutto nella parte un po' più primordiale. Quindi abbiamo una reazione di emergenza con una pioggia di ormoni che sono quelli che attivano il corpo e come vi anticipavo i meccanismi della paura nell'essere umano sono fondamentalmente tre. Il circuito primitivo che è quello che condividiamo con gli altri animali e che è il sistema limbico che è un po' quello che abbiamo qui rappresentato in particolare col talamo che è questa parte arancione e l'amigdala che è questo eh, pallino un po' più verde che vediamo qui. La prima, reazione de, la prima reazione di emergenza è la lotta o la fuga o l'immobilità, come si diceva agli inizi. È una parte di reazione non consapevole, cioè è la prima via che parte, e non, par, non passa subito, non passa solo dai lobi frontali che vedremo essere coinvolti dopo ed essere responsabili della consapevolezza e della scelta, ma parte direttamente tramite delle vie più primitive e va ad attivare. Quello che succede è che mi arriva a livello inconsapevole una sorta di immagine sensoriale grezza di quello che potrebbe essere un potenziale pericolo e questa cosa fa partire la sensazione del pericolo, è come quando camminiamo in una strada scura, in città, è buio, non ce ne sono in giro e abbiamo un po' quella sensazione di eh, allerta, di brividi sulla schiena, ecco lì c'è il nostro circuito limbico, il nostro sistema limbico che sta dicendo attenzione, attenzione. L'ipotalamo quando c'è un evento pauroso tende a rilasciare una pioggia di ormoni e sono tutta una serie di ormoni legati all'emergenza e all'attività. Il talamo che è un po' in contatto con la corteccia, incomincia a smistare le informazioni e va a concentrare l'attenzione su quelle che sono le minacce, ma questo lo diciamo prima, e quindi ci predispone eh, a a rispondere in maniera eh, immediata a quello che potrebbe essere una potenziale minaccia. Il secondo circuito, che è un livello un po' più raffinato, è il circuito razionale, che è è controllato dalla corteccia. La corteccia, per intenderci, è questa parte qua, questa parte, eh, in particolare la corteccia frontale, quella che è legata alla razionalità. Quindi dicevamo, il circuito razionale entra in gioco in un secondo istante, ci mette qualche secondo in più ed è indispensabile che noi abbiamo questi tre livelli perché a fronte di un rischio, di una di un pericolo immediato io non posso prendermi il lusso di utilizzare i circuiti più raffinati per riflettere perché anche due o tre secondi potrebbero essere troppi comunque il circuito razionale agisce in un secondo momento va ad aggiungere ulteriori elementi all'immagine grezza quindi mi fa vedere se effettivamente quella che vedo lì è un, l'ombra è un pericolo o è solo un'illusione del gioco delle luci delle ombre e l'immagine un po' più sistemata torna indietro al sistema limbico, che conferma o meno la sua valutazione. Qualora la mia valutazione non fosse adeguata, eh, e quella che c'è di là non è un rischio, non è nulla di pericoloso, la mia reazione si disattiverebbe. Rende quindi l'analisi più sofisticata, permette la valutazione razionale, l'accesso a reazioni più variegate e articolate. Ad esempio, eh, se io mi trovo di fronte a un orso, nel bosco e eh, quello che mi direbbe il primo istinto sarebbe probabilmente di correre eh, il più lontano possibile, girare i tacchi e magari anche urlare, 
quello che mi dice il circuito razionale è alt, ricordati che se tu corri dalle spalle all'orso, l'orso ti, ti corre dietro. Cosa non facile da fare, una reazione alternativa, ma è indispensabile per la sopravvivenza. Sono però, come dicevamo, decisioni più lente ma più approfondite, subentrano successivamente. L'ultimo circuito che è ancora più raffinato è il decisore supremo, cioè quello che riesce a elaborare ulteriormente informazioni e anche a immaginare diverse possibilità di azione. Può andare ad arrestare la reazione di lotto fuga nel momento in cui questa reazione si innesca, ma non è utile. È la consapevolezza di provare paura, quella parte di noi che dice non solo se, eh, percepisce la paura e si attiva, non solo sente di avere paura e ha voglia di scappare, ma capisce che tutto quello è il pacchetto della paura e quindi è consapevole, percepisce la paura, l'accetta e sceglie cosa farne. La cosa importante è che io posso scegliere se, se eh, inseguire i suggerimenti della paura o se la paura mi sta dicendo una cosa non utile. Un po' per calarci in quella che è la situazione dell'episodio pauroso e di come questi meccanismi si innescano, vi ho preparato questo prima, eh, breve, queste tre slide che mi sembravano simpatiche. Vi propongo di immaginare per un momento di passeggiare lungo una strada deserta di campagna sconosciuta. Ma facciamo anche l'imbrunire, quindi siete lì da soli, camminate, non ci sono tanti suoni, i suoni sono in lontananza abbastanza silenzio. Il circuito primitivo incomincia ad analizzare la situazione per vedere se è tutto ok, e se ci sono segnali d'allarme. Quando si attiva così incominciamo ad avere un po' quella sensazione, quel sapore emotivo, un po' come vi dicevo, cammino da sola in città di notte, non c'è un cane in giro, sento un po' quell'inquietudine. Quindi incomincio a essere inquietata, scatta i lobby frontali, scattano i meccanismi un po' più superiori che vanno ad attivare a vedere se effettivamente la situazione è così spaventosa come mi suggerisce il circuito primitivo e quindi incominciano ad andare a cercare, si fondono le immagini coscienti con le sensazioni, capiamo che non c'è nulla di pericoloso, proviamo anche a fare delle interpretazioni alternative, quindi ma no dai effettivamente non c'è niente. Quindi siamo un po' più tranquilli, ma abbiamo sempre questo senso di inquietudine. Poi quello che succede è che salta fuori un cane dalla staccionata, ci corre in fondo e comincia a ringhiare. Ancora prima di essere consapevoli del fatto che il cane è venuto fuori e ha iniziato a ringhiarmi, il circuito primitivo nota il movimento e ci prepara. Quindi incominciamo a sentire subito la scarica di quelli che sono gli ormoni dell'emergenza nella ghiandola pituitaria se vogliamo se c'è negli ormoni sentiamo subito i muscoli pronti a reagire gli occhi si spalancano perché hanno bisogno di controllare di vedere bene sale la pressione del sangue perché io devo attivarmi devo poter reagire in fretta quindi il cuore pompa quello che succede è che la corteccia cerebrale vede il cane quindi capisce che c'è un cane e va a definire meglio la, la immagine grezza di prima il circuito primitivo ci segnala di agire, scattano l'adrenalina, il cervello aumenta ancora la reattività, l'ippocampo e l'amigdala sono sollecitati a ricordarsi perché ci dicono accidenti, attenzione, qui c'è un cane, ricordati che c'è il cane, paura, eh, vediamo di scappare. Se la noradrenalina, c'è un altro ormone, porta il panico e la confusione, rischia, eh, tendiamo a immobilizzarci, quello che diciamo all'inizio, quando ho tantissima paura mi immobilizzo, ma tante volte quella reazione è eh, utile e tratteniamo il fiato in modo da non farci sentire troppo. Ci giriamo verso il cane e cerchiamo di capire cosa fare. Tratteniamo il fiato, dicevamo per non fare rumore, nel frattempo il cuore, abbiamo detto prima, pompa il sangue ai muscoli, quello che accade è che il sangue defluisce dalle cose, dagli organi per, dove non mi servono, quindi impallidisco, tende a bloccarmi sì, la digestione, ho la bocca secca perché non, la paura mi dice no, attenzione, in questo momento non mi serve digerire, ed è per quello che l'ansia e tutti gli amici legati alla paura tendono a seccarci le fauci, a eh, facci sentire lo stomaco contratto, sudiamo in modo da disperdere il calore, da essere più reattivi, più eh, performanti e la corteccia ci arriva al segnale di massima allerta. Il circuito razionale nel frattempo scatta anche lui, 
analizza in fretta, soppesa tutto, decidiamo cosa dobbiamo fare, scappare, non scappare, forse ci viene in mente che se corro, allora il cane mi correrà dietro di sicuro. Nel frattempo arriva una donna che chiama il suo cane, lo ferma, lo rimprovera e si scusa. Con di noi tiriamo un sospiro di sollievo. Quello che succede è che poi tutto questo si disattiva in un attimo. Abbiamo ancora le, gli ormoni che girano, quindi un po' di reazione, un po' di eh, gambe molli, ce l'abbiamo di sicuro, però nel frattempo si disattiva tutto. L'amigdala comunque intanto continua a segnalarmi che io a quel punto devo ricordarmi, ma devo ricordarmi che in quel punto c'è il cane e che potrebbe spaventarmi e rimarrà probabilmente segnalato dentro. Rimarrà immagazzinato nella mia memoria a quel punto come un punto potenzialmente pericoloso e queste reazioni ormonali così intense tendono a davvero fissare i nostri ricordi in maniera potente e prepotente. Ciò che ci fa così intensamente paura è più facile che venga ricordato o comunque che venga iscritto dentro, che magari poi mh, se succede quando siamo tanti piccoli non ci ricordiamo che cosa è successo, ma, ma ci ricordiamo la paura e lo spavento. Il nostro corpo ha sviluppato e automatizzato alcune pratiche difensive specializzate e abbiamo segnali molto precisi che ha paura. Ok, quello che avete visto finora, cioè avete qualche commento, qualche riflessione, volete aggiungere qualcosa? Altrimenti proseguiamo. Qui è tornato la Ci sono frasi sue e di ieri notte e stamattina resta. Eh, mi scuso con Cristina ma le disattivo l'audio perché eh, semplicemente se non c'è un ritorno e c'è un rumore di fondo. Qualora volesse eh, intervenire basta che mi scriva in chat un sì o che mi fa, eh, in modo che o mh, vorrei dire qualcosa in modo che poi insomma la faccio. Posso parlare? Certo, molto volentieri. Silvia. Ok, dovresti avere la voce. Sì, ho letto, volevo chiedere se era una cosa veritiera, mm -hmm. che quando um, subiamo un forte trauma, non so, una notizia anche grave o comunque situazioni di paure incontrollabili, mm. il nostro cervello per proteggerci ci fa svenire. Eh, nel senso che eh, il dolore o comunque questa paura sarebbe troppo in quel momento e mm. ci fa svenire proprio per proteggerci. Sì, adesso non so, dipende da che tipo di notizie eh, hai in mente. Però spesso della... no, con notizie molto brutte la gente sviene. Sì, eh... perché sono effettivamente eh, reazioni estreme della paura o della necessità di eh, difesa. Quando mh, io ho, non ho possibilità di scappare e questa cosa che mi spaventa, in questo caso è una paura interna, è non è il predatore, però eh, siamo sempre su una paura intensa che poi eh, sarebbe carino capire se ehm, si innescano anche altri processi oltre alla paura, però effettivamente i livelli estremi di paura possono portare all'immobilità e anche allo spegnimento, quello sì. Grazie. Prego. Allora disattivo di nuovo. C'è qualcun altro che ha un commento, una domanda, una riflessione in merito a quello che abbiamo detto finora, qualche curiosità che è, che è emersa? Ok, allora proseguo con le slide e dopo mi fermo di nuovo per vedere se ci sono commenti. Quello che però è interessante per noi, a parte situazioni estreme come quelle mh, di cui parlava Silvia, in cui la reazione è davvero mh, talmente immediata che porta allo svenimento, ma in tutte le altre situazioni dove la paura eh, rimane all'interno di una finestra in cui la mia parte razionale riesce a lavorare, io posso scegliere cosa fare. Cioè il fatto che io abbia paura non vuol dire che io sia costretta a fare quello che dice la paura. Pensiamo al caso delle fobie che sono 
delle paure mh, disadattive, delle paure che non ci permettono di vivere al meglio la nostra vita, ma pensando alla fobia del dentista che, avevamo, che avevo accennato all'inizio della conferenza, se io parlo del dentista la paura mi, fa, mi dice scappa, non andare, evita, però io non sono costretta ad ascoltare la paura perché non mi è utile evitare il dentista per sempre. Io posso scegliere di andare comunque. La paura è uno strumento che, è sta, che è stato donato da no, a noi dalla evoluzione per percepire il pericolo e per predisporre delle reazioni che aumentano la possibilità di sopravvivenza con una parte più razionale che emette le reazioni. Quindi si tratta di essere consapevoli di quello che succede e comunque di fidarsi del mio corpo. Se il mio corpo in quel momento eh, reagisce in un certo modo, mi sta dando delle informazioni utili. Se io svengo di fronte a qualcosa, probabilmente si tratta di qualcosa di estremamente rischioso ed estremamente importante per me. Più intensa un'emozione, più importante è quello che ci sta dietro, il bisogno che viene in qualche modo, nel caso della paura, minacciato, messo in discussione. Quando ci spaventiamo? Quando ci spaventiamo tutto il resto si ferma, perché in qualche modo è come se io fossi in pericolo, cioè non è come io sono in pericolo, quindi ho bisogno di fermarmi, tutto il resto diventa secondario. La paura ci dice attenzione, guarda che c'è qualcosa di importante, c'è qualcosa che potrebbe metterti in pericolo, attenzione, guarda cos'è che c'è di rischioso. La questione non è liberarsi della paura, come abbiamo visto nel momento in cui la paura mi, sa, mi è indispensabile per poter eh, sopravvivere, io non posso fare a meno della paura. Abbiamo visto il video all'inizio, se il ragazzo non fosse stato fornito di paura, sarebbe finito una seconda volta sotto la macchina e chissà se se la sarebbe cavata con un braccio ingessato oppure se avrebbe rischiato qualcosa di più. La questione non è liberarsi della paura, ma comprendere la paura per usarla in modo flessibile. Possiamo sentire la paura e decidere che cosa fare, una volta che io l'ho sentita. L'altra cosa interessante è che paura ha una famiglia molto grande. Cioè ci sono varie declinazioni di quella che è la paura, a seconda dell'intensità degli oggetti e del tempo, e anche eh, dove subentrano anche elementi più mentali, non sono solo elementi di sopravvivenza. È grande la famiglia della paura e ha diverse intensità e caratteristiche. Abbiamo in mente il terrore, quindi una minaccia certa e inevitabile, mi trovo di fronte a qualcosa di concreto che aumenta progressivamente mentre si avvicina la cosa temuta. Rispetto al panico sembra, questa è una mh, ricategorizzazione poi con le dovute sfumature, Rispetto al panico è più controllabile, il panico invece è quella cosa che porta a una reazione immediata di emergenza ed è meno consapevole, cioè parte qualcosa che accade che io non posso prevedere, che non ho previsto, che mi accade e mi, mi, mi spiazza via. I meccanismi consapevoli non riescono eh, spesso a intervenire prima che si vada troppo in, um, in panico e quindi la mia emozione salga talmente tanto che io non possa più ragionare. È un'estrema difesa e fuga di fronte a un pericolo che non è controllabile. Quando scatta il panico, la comunicazione che arriva al mio corpo è che c'è qualcosa che io non posso controllare, devo assolutamente eh, scappare, devo in qualche modo andare via. L'orrore è una parola che è legata a qualcosa di repellente e crudele e deriva dall'avere il pelo irto, quindi proprio possiamo immaginare quella cosa che ci fa proprio venire i brividi lungo la schiena. Temiamo, temiamo qualcosa di crudele e ripugnante, qualcosa che eh, ha una crudeltà che è immotivata, qualcosa che nei nostri confronti, che la nostra mente ci fa pensare, avere una forza incontrollabile e selvaggia, che infrange le regole del rispetto. Quindi qua stiamo parlando anche di qualcosa che incomincia ad avere una componente non solo di sopravvivenza del singolo, ma anche qualcosa legato probabilmente a la cultura di appartenenza, certi canoni culturali e di relazione che possono essere anche messi in discussione, destabilizza e discreta. Quelli che forse invece è più facile e tutti noi conosciamo sono la preoccupazione e l'inquietudine 
eh, ci preoccupiamo di non riuscire a terminare, le preoccupazioni riguardano cose de, mh, del futuro, mi occupo prima che questa cosa accada, è una sensazione che ci spinge ad agire. Se io mi preoccupo di non riuscire a finire le slide per la conferenza di oggi, chiaramente cercherò in tutti i modi di riuscire a farle, cercherò in tutti i modi di mettermi ad agire. L'inquietudine invece è qualcosa di un po' più sottile e circoscritto, è qualcosa che intuiamo potrebbe minacciarci, ma non è chiaro. È qualcosa che ci mette un po' sull'allerta, è un preallarme. Fiutiamo che sta qualcosa, che c'è un nemico e quindi ci mette voglia di guardarci intorno, di esplorare, di vedere che cosa sta per succedere. La nota uh, ansia, eh, forse molto diffusa e molto conosciuta, invece è qualcosa di eh, futuro, che, una minaccia che temo possa accadere in futuro, qualcosa che accadrà, che io non ho neanche ben definito che cos'è, anche questa è una sensazione molto sfumata, è un'allerta interna e costante, il è il prezzo della capacità umana di prevedere e pianificare i pericoli. Di fatto eh, è un po' anche qui un'arma a doppio taglio per quanto ci riguarda nel senso che quello che succede nell'ansia è che io immagino potrebbe succedere un, un, un pericolo qualcosa che mi preoccupa però eh, contemporaneamente anche in questo caso c'è utile una metafora che viene dal, dalla psicologia ACT che è una, sempre nell'ambito della psicoterapia cognitivo comportamentale riporta un po' questa storia riguardo all'ansia e la paura e a farci capire quanto è indispensabile per noi. Allora, beh, ho visto che ci sono due messaggi in chat, un minuto. Preferisco la paura all'ansia. Allora, Cinzia, un attimo. Quando la paura si attiva, perché rilevo una situazione che si è verificata più volte nel passato con esiti infausti, come si fa a bloccare la reazione negativa, a spezzare la catena? Eh, un attimo che interrompo la... Non avevo visto la chat, l'ho vista adesso. E Cinzia, stai parlando effettivamente di un meccanismo con cui si possa andare a instaurare e nei casi più estremi, non so se è le... Ah, oh, scusami, perdono, ho visto adesso che mi avevi scritto in privato. Eh, se vuoi ti lascio la mail, perdonami, non avevo visto che avevi scritto in privato. Se vuoi ti lascio una mail così puoi scrivermi e ti rispondo in quella, in quella, in quella sede. Allora Silvia invece mi dice preferisco la paura all'ansia. Eh, interessante, posso chiederti come mai preferisci la paura all'ansia? Ok, dovresti poter parlare. Ok, ma ehm, io ho sempre interpretato così eh, la paura come qualcosa di identificato. Mm -hmm. e quindi ho paura, non lo so, di questa cosa piuttosto che di un'altra, eccetera. L'ansia è qualcosa di non ben definito e che quindi fai, hai, più hai più difficoltà a gestirla, magari mm -hmm. a esternarla e a guardare a guardarla da esterno, no? Mentre un, una paura che può derivare da un, non lo so, da qualcosa di concreto, eh, riesco magari ad esternarla e guardarla come se fosse esterna a me, perché diventa una sorta di oggetto, no? Che posso tirar fuori e analizzarlo. L'ansia invece è quello stato emotivo dove dici, ma... Eppure ho dentro questa cosa, però non ho ben capito cos'è. Vai, mh, cioè, secondo me mh, è un po' più sottile mm. e, e difficile da, da interpretare. La paura ha un nome e un cognome, magari l'ansia invece è qualcosa che ti Anche destabilizza. Senso. Diciamo che hai centrato l'obiettivo, nel senso che mh, la propria definizione di paura è avere un oggetto, avere qualcosa ed effettivamente quello che si vede, mi pare che l'ho anche scritto in una qualche slide che vedremo dopo, è che dare poi un nome alla cosa la rende più affrontabile anche perché diventa una cosa su cui io posso fare un'attività di problem solving, se è limitata, se è contestuale, 
se è tipo, mi viene in mente la paura del dentista eh, che citavo prima, anche quando diventa una fobia, comunque è quello, eh, ci sono delle strategie specifiche. L'ansia è proprio per definizione quella mh, sensazione di inquietudine senza una forma, senza un oggetto preciso, per cui diventa effettivamente mh, uno stato di allerta che magari mi fa andare a caccia di tutti i potenziali rischi, ma che non non ha un no, spesso un nome definito può avere delle aree se comincia a parlare di disturbi d'ansia ma è, è proprio le caratteristiche per cui nel senso sì, diciamo che se la vivi così eh, vuol dire che hai anche un, una raffinata metacognizione abilità metacognitiva sulle emozioni cioè sei capace di discriminare davvero bene queste sensazioni grazie, preferirei non esserne capace così <ride> Ma guarda, dire che non ho mai affrontato. Ne ho sentiti anche altri che diceva: Caspita, essere troppo consapevoli e tante volte mh, toglie un po' di leggerezza. Eh, però ognuno ha il suo karma, per cui ognuno ha il suo percorso. È eh, tosta, ma effettivamente penso proprio sia così. Grazie mille, Silvia. Prego. Però effettivamente sì, la. L'ansia e la paura sono parenti, ma hanno queste caratteristiche. Il problema è quando poi, ehm, parlando per esempio di disturbo d'ansia, si entra in circoli viziosi, in cui per esempio quello del dentista che mi porta a stare lontano, o mh, disturbi d'ansia generalizzati che magari mi fanno chiudere in casa, rischiano poi di prendere il sopravvento e impedirmi di vivere una vita serena. La cosa bella è che eh, esiste la possibilità di guadagnare, pe- riguadagnare i-, i pezzetti di vita fino a riguadagnare una vita piena nel momento in cui io vado a, ehm, parlando di psicoterapia e di approcci cognitivi, a disincastrare i circoli viziosi, questo assolutamente. Ci sono altre riflessioni oppure andiamo avanti con, la, con le slide? Tra l'altro adesso che ho scoperto che quando mi scrivete in chat lo riesco a vedere anche con la, con la, schermata, in te, con la schermata delle slide, è un po' più facile, no? mi avete insegnato una cosa nuova. Quindi l'ansia, diciamo, questa allerta costante e diffusa, la cosa importante è che io non sono obbligata a fare quello che mi suggerisce l'ansia o la paura. Impariamo le paure, impariamo le nostre paure. Quindi io non è che nasco avendo paura del dentista, ma imparo in qualche modo ad avere la paura del dentista e impariamo anche dalle nostre paure. Quindi conoscere il mostro e cosa faccio di utile o meno è indispensabile per capire se come cambiare strada. Se io incomincio a capire da dove viene quella cosa, dove va, eh, dove l'ho imparata e cosa ho fatto che mi è stato utile o meno a seguito di quella paura, è un po' quello che si diceva, mi aiuta a disinnescare alcuni meccanismi. Se io mi rendo conto che ogni volta che arrivo sulla porta del dentista ho paura e vado via, in quel momento sto meglio, ma poi con l'effetto, l'effetto è che non riesco ad andare dal dentista, allora incomincio a capire che forse varcare quella soglia con le dovute cautele è quello che mi serve per affrontare la paura del dentista. Il sistema automatico mette in atto delle reazioni che hanno funzionato per millenni ed è questa un po' una delle cose che rende difficile affrontare queste paure, che mi scatta un meccanismo potente che è comunque stato utile, quindi il mio corpo me lo fa ascoltare e la mia mente me la fa vedere e non è così facile se la paura raggiunge certe intensità non ascoltarlo, perché io vi ho detto è vero, posso scegliere cosa fare della paura, ma è altrettanto vero che i meccanismi razionali funzionano e, co- e possono attivarsi solo se la mia paura rimane entro una certa intensità. Quando la paura supera una certa intensità, la parte razionale non è più in grado di, in, eh, di agire, non è più in grado di permettermi di scegliere. Nel momento in cui io invece riesco attraverso varie strategie a tenere la paura sotto un certo livello, allora il sistema razionale ci aiuta a mediare ad essere più flessibili. Riesco a contare fino a 10 e a fare una cosa diversa, Riuscire, riesco a riguadagnare delle situazioni che magari, da cui magari sono scappata fino all'attimo prima. 
Questo è quello che avevamo detto all'inizio, la paura mi dà eh, varie possibilità di reazioni, le più famose sono queste quattro, quindi attaccare, fuggire, bloccarsi e svenire. La ritirata mi permette di allontanarmi e di fuggire. L'immobilità eh, di fingermi morto, quindi io sto in stand-by, arriviamo anche nel freezing, sono fermo, mi aiutano a fare cose avventate. Per esempio, vi dicevo, se mi puntano una pistola contro, eh, probabilmente scappare innesta più facilmente la possibilità che mi sparino quando ho di fronte un, uh, un rapinatore. Se io invece sto immobile è molto più utile, sebbene poi quando rivivo la situazione, quando lo ricordo, magari mi sento pure in colpa perché sono rimasta ferma. In realtà è la paura che innesca un meccanismo di sopravvivenza che mi è utile oppure come si diceva Silvia posso svenire quando la situazione è talmente sovverchiante che io sento di non avere davvero le risorse probabilmente in quel momento l'attenzione è che l'evitamento di una situazione può essere utile nel momento in cui io mi allontano per guadagnare strumenti per affrontare la situazione mentre se continuo a scappare potrei limitare la mia vita potrei smettere di, se, di andare in certi posti e quindi potrei fare meno cose importanti per me. Altra, altra reazione potrebbe essere la lotta, quindi soprattutto all'inizio io magari tento eh, di fare un bluff, e quando abbiamo in mente i gatti che si fanno grossi, anche le persone lo fanno quando magari hanno paura, cercano di farsi più grandi di quanti non sono, al fine di poter affrontare la situazione e di sperare che l'altro scappi e non, si faccia, e non ci ingaggi davvero in una lotta, quindi lei non sa chi sono io. Se l'altro non si spaventa, dobbiamo valutare se davvero lo possiamo fronteggiare. Oppure posso arrendermi, quando ho tanta paura allora posso andare ad arrendermi, posso dire ok, io mi sottometto, accetto, e che tu sei più forte e non interagisco più il più forte può fare doni simbolici teniamo a mente che quando parliamo di paura all'interno delle relazioni se io riconosco l'altro di essere più forte potrebbe essere che quell'altro per mantenere la propria supremazia mi faccia anche delle, dei contentini quindi possiamo portare agli estremi dramma, alle estremità drammatiche la domanda è meglio essere leoni o conigli? Eh, la risposta è meglio osservare la situazione, non c'è una risposta unica. Anche se nasciamo con degli stili prevalenti, quindi ci sono persone che tendono più di altre a essere più denti, quindi magari a essere un po' più conigli, e altri che tendono un po' di più a essere dei giocatori o a amare le sfide, quindi vanno un po' più facilmente alla lotta, è anche vero che quello che noi siamo si va a intrecciare con le nostre storie di vita e soprattutto poi la scelta di cosa fare dipende dalla situazione, da me, da quello che è successo, dalle mie competenze, non c'è una soluzione unica. Queste possono diventare paure, ma ah, deve essere saltato un... Le situazioni possono diventare paura alimentata dalla paura stessa, quindi quello che succede quando si innesca il meccanismo della paura mh, è che io comincio anche ad avere paura di quella sensazione, quindi non solo evito le situazioni, ma evito di poter provare quella sensazione. Quindi tutto ciò che evoca l'attivazione la, fisiologica della paura, io tendo a evitarlo, cerco di non affrontarlo, andando a limitare ulteriormente la mia vita. L'effetto è, eh, è che la paura di subire, ad esempio, un furto o qualcosa che potrebbe mettermi in, eh, a rischio, o per esperienza o perché in qualche modo la mia mente mi dice che c'è questo pericolo, rischio di eh, farmi focalizzare, farmi venire in mente che il mondo è pieno di criminali e di farmi trovare una situazione senza soluzione, invece di stare sulla situazione concreta. La paura da una reazione alla valutazione di un evento diventa quindi una teoria, quindi io invece che utilizzare la paura come qualcosa che mi permetta di capire se la situazione va affrontata e come affrontarla, incomincio a leggere il mondo con gli occhiali della paura. Questo cosa comporta? Comporta che tutti gli eventi vengono letti alla luce del pericolo e la paura inizia a perdere la sua utilità, la sua, ehm, la sua um, utilizzabilità. Eh, scusatemi, la sua utilità nel sopravvivere 
nella sopravvivenza e mi porta a attivare, come abbiamo visto, evitamento, fuga e tutte queste situazioni in maniera non utile per quella che è la mia vita. Un minuto. Tendiamo a rip- allora, Silvia dice, tendiamo a riproporre gli stessi schemi mentali che so- anche se sono negativi e sono gli unici che conosciamo. Posso darti la voce così me lo spieghi meglio? Silvia? Ok, prova a parlare. Intendevo che a volte siamo talmente abituati a degli schemi mentali che magari ci siamo costruiti già nella prima infanzia Mm che affrontiamo le situazioni applicandoli sempre, anche se sono schemi negativi che non Mm ci portano bene, però tendiamo a essere tra virgolette un po' pigri, nel senso che riproponiamo quello che conosciamo, no? Perché eh, ovviamente non abbandono la strada vecchia che conosco perché quella nuova mi può fare più paura. Quindi sicuramente un, un esperto come può essere lo psicoterapeuta lo psicologo eccetera può in qualche modo aiutarci a volte a disgregare questi schemi soprattutto quelli negativi perché altrimenti ce la possiamo fare anche da soli per carità no no no, confermo nel senso che anche qua hai centrato una buona parte del contesto nel senso che noi applichiamo degli schemi le emozioni vanno a far parte di quelli che sono gli schemi con cui interpretiamo la realtà ed effettivamente quello che tu dici che impariamo da piccoli è quello che lo, quando si è in uh, psicoterapia si dice dove l'ho imparato, dove hai imparato che il, uh, che il dentista è pericoloso, qual è stata l'esperienza, chi ti ha insegnato questo? Effettivamente no, noi abbiamo anche, bisogno di, cioè, abbiamo anche bisogno di schemi per muoverci, altrimenti dovremmo sempre eh, fare un'analisi dettagliata della situazione e non riusciremo ad avere, saremo immobilizzati dalla quantità di informazioni che ci arrivano. Un po' pigri lo siamo, ma perché è una questione di economia, è <ride> una questione di economia di risorse. Però effettivamente quello che dici tu... Eh, in un certo senso è vero, nel senso se poi utilizzo degli schemi non utili eh, finisce che mh, continuo a, a entrare in circoli viziosi. Io di solito faccio l'esempio di come se io eh, facessi, cercassi di fare qualsiasi cosa con un cacciavite. Eh, cacciavite è molto utile se ho delle viti, quindi se io ho imparato a, ad avere paura di certe... che ne so... Eh, non mi viene il, delle, del lago quando è in tempesta e so che non sono brava a nuotare, quindi ho paura a nuotare quando vedo il lago agitato, probabilmente questa cosa mi è utile, però se uh, assolutizzo la mia paura del lago a sempre, non nuoterò mai più nel lago, così eh, se, il mio, se il mio schema di paura del lago è rigido... Mh, non mi sarà utile, come dici tu, ho bisogno di, fless- di flessibilità assolutamente, non so se è questo che intendevi o se mi sono sì. spiegata. No, no, è questo, questo. Ok, effettivamente così sì, poi possiamo disinnescare i circoli viziosi, facendo un lavoro a seconda poi delle difficoltà della persona, ci sono casi in cui una persona può mettersi in discussione da sola, riesce ad affrontare da sola e cambiare schemi da, eh, in autonomia altre volte la sofferenza è talmente forte che da solo non ce la fa come dici tu un aiuto di un professionista può aiutare a disincastrare però effettivamente sì, perfetto sempre interventi molto pertinenti grazie mille grazie puoi a te. aggiungere qualcosa o ti silenzio? no, puoi silenziarmi per ora ok, grazie <ride> Ok, c'è qualcun altro che ha voglia di fare una riflessione o proseguo con le slide? Ok, allora proseguo con le ultime slide che vedo che come al solito chiacchiero un sacco. Allora... 
eh, esperienze interne ed esterne si intrecciano, ma questo mi pare che è abbastanza emerso dal discorso che ci siamo, dai discorsi che ci siamo fatti. Allora, questo è un po' il discrimine su quando una paura mi è utile o quando una paura non mi è utile. Quando mi danno indicazioni concrete eh, su cui agire, un po' come si diceva, quando io so che cosa è di fronte, faccio problem solving e la paura mi permette di attivarmi su qualcosa di concreto, allora è utile e mi permette di, fare, di attivare delle, ris delle risposte che possano mi, mi possano permettere di superare la situazione. Altre volte ci sono pericoli che non sono mai stati affrontati concretamente, ma di cui ho comunque paura. E questo è un po' l'effetto della capacità dell'essere umano di immaginare quello che potrebbe essere, ma anche del fatto che questa cosa ha preservato l'essere umano. E la metafora che stavo iniziando a spiegare dell'ACT eh, racconta, per esempio, di due uomini primitivi che andavano nella foresta e che in qualche modo e che andavano in giro insieme alla ricerca, un po' a caccia, a un certo punto vedono un'ombra eh, in distanza e l'uomo primitivo, il primo uomo primitivo dice no guarda è un orso, io sai che ti dico torna al, al villaggio perché potrebbe mangiarci e non mi sento sicuro, l'altro dice ah, no io vado a vedere, e il primo torna al villaggio, il secondo ritorna poco dopo dicendo no erano mirtilli, io mi sono fatto una scorpacciata di mirtilli. Seconda volta sempre i soliti due uomini primitivi hanno nella foresta, c'è sempre quest'ombra in distanza, il primo uomo primitivo torna al, al villaggio perché teme che sia un orso, il secondo uomo primitivo va a vedere, invece era... Un, di nuovo un, un cespuglio di frutti. Alla terza, il primo uomo primitivo dice, sempre accompagnato dal secondo uomo primitivo, ah guarda c'è un orso, io torno indietro, l'altro ride, dice no no io non ho paura, vado avanti, e dopo quello che succede è che quella volta era davvero l'orso e non è più tornato. Mm, questo eh, per cosa? Eh, per farci capire che è vero che ogni tanto abbiamo ansia e paura di qualcosa di reale, però quello che è successo è che proprio la nostra capacità di immaginare, di riflettere eh, e quindi la possibilità di avere ansia è quello che ha preservato l'essere umano nel, nel, nel corso dell'evoluzione e quindi è rimasta. Se fossimo stati tutti come il secondo uomo primitivo, probabilmente eh, tutti gli orsi, gli orsi ci avrebbero mangiato tutti. Quindi, è un po' eh, il retto della medaglia, da una parte questa abilità di immaginare, di ragionare sul futuro e anche di avere paura di cose non viste, non affrontate, può essere stato utile, dall'altra alle volte, soprattutto nei nostri contesti del, mh, della cultura occidentale, della nostra vita moderna, ci incastra in circoli viziosi perché ci fa evitare situazioni che magari potremmo effettivamente affrontare con serenità solo perché immaginiamo che possa essere qualcosa di pericoloso. Questa è la stessa cosa. Le paure possono venire alimentate e sostenute dalla paura stessa, per cui io incomincio ad avere paura della paura e questa cosa tende a farmi percepire come ancora più pericolosa la situazione. L'effetto è che la paura di subire un fu... Ah, siamo tornati indietro. La paura di subire un furto diventa io vivo in un mondo di criminali. La paura da reazione e valutazione di un evento diventa una teoria con cui leggere. Allora, siamo tornati indietro. Ah, queste sono le paure più ricorrenti che vi, avevo detto, che vi avevo anticipato. Ci sono alcune paure che sono un po' più ricorrenti. Abbiamo la paura del buio, di rimanere sola, dei luoghi chiusi. Se notiamo, sono tutte paure che vanno a mettere in pericolo eh, alcuni bisogni fondamentali, la paura di rimanere soli fanno parte del nostro bisogno di essere parte di qualcosa, di, eh, di siamo animali sociali in un certo senso, sono tutte paure che hanno in comune il fatto di avere mh, le, delle, dei bisogni personali che vengono minacciati, della sicurezza dovrebbe comparire. È la paura che ci parla della nostra sopravvivenza e della qualità della vita. Se noi fossimo soli, abbandonati, probabilmente staremo peggio, saremo più a rischio come sopravvivenza. 
è curioso per esempio che alcune paure eh, sorgono nei bambini nel tempo, nel senso il neonato piccolo non ha paura dell'estraneo, la paura dell'estraneo nasce quando incominciano ad essere più grandini, intorno, non mi ricordo se al sesto o l'ottavo mese, ed è curioso che la paura delle persone che non conosco scatta proprio quando io posso incominciare a muovermi da solo, ed è proprio perché mi perserva, perché se io mi muovessi da solo e non avessi paura degli estranei potrei essere rapito. Se io invece ho paura dell'estraneo torno verso la mamma, torno verso il papà, torno verso chi potrebbe proteggermi. Un altro dolo- un'altra paura diffusa è la paura della morte. Noi cerchiamo di evitarla, qualcosa che ci... E abbiamo paura anche del dolore fisico e della sofferenza me- mentale, ci influenzano e quindi cerchiamo di eh, andare a evitarla. La paura della sofferenza spesso nasce, diciamo all'inizio, a dare il nome a qualcosa, da non capire quello che ci danneggia. Se io riesco a dare un nome a qualcosa, una spiegazione, diventa più facile affrontare questa sofferenza e questa paura. E si lega anche al timore di non essere, di sparire, di morire. Spesso oggi si, eh, la paura di morire viene esorcizzata, non la si affronta più, mentre la possibilità di dare un senso, di anticipare, di accettare la perdita aiuta molto di più a poter gestire poi le azioni e le reazioni. Nu- dove nulla è possibile, la condivisione con l'altro resta una delle poche risorse per il dolore. Quando io ho un dolore e una paura forte, condividere con l'altro mi aiuta ad affrontare la situazione. Un'altra delle paure più diffuse è la paura dell'abbandono, proprio perché siamo animali sociali e perché la nostra sopravvivenza è legata al poter stare con gli altri. Le paure sociali sono molto diffuse e sembrano legate proprio alla possibilità di vivere bene. I bambini tende, tante volte hanno la paura di essere lasciati soli. Quando eh, li portiamo a spasso, li portiamo in gita, rimangono indietro e diciamo dai noi andiamo, tu... Eh, resta lì se vuoi quanto corrono per riuscire a raggiungere e non essere lasciati soli poverini. la paura dell'abbandono si lega anche al bisogno di cooperare condividere e di stare vicino a qualcuno abbiamo attenzione perché l'altro può anche essere pericoloso l'altro da una parte è quello con cui vorrei stare contemporaneamente soprattutto se è l'estraneo soprattutto se è diverso potrebbe essere quello che mi danneggia Infatti abbiamo anche la paura dell'altro, il barbaro invasore, perché chi non appartiene al mio gruppo io non lo conosco, non so chi è, potrebbe danneggiare il mio gu- gruppo, potrebbe danneggiare me stessa. Le differenze potrebbero essere pericolose, ma se io invece di ascoltare la paura le esploro, posso andare a conoscere e trovare risorse nuove. È utile ed è avere paura ed è molto più coraggiosa la persona che ha paura rispetto a quella che non lo ha. Le nostre, paure, le, risorse, eh, le nostre paure, le risorse che attiviamo ci dicono quali aree di vita vogliamo difendere. Se la mia paura scatta quando è in pericolo un'area di vita per me è importante. Quindi la paura mi fa capire cosa c'è di importante da difendere in quel posto, in quel momento. Se è l'affiliazione, se è stare con le persone care, se è difendere la mia incolumità. Ed è importantissimo ascoltare le mie paure perché mi parla di cose importanti di me, mi aiuta a capire dove posso andare a lavorare o a eh, aumentare le mie competenze. La paura anticipa il pericolo e ci prepara a imparare a conoscerlo e ci prepara anche a, a capire dove posso trovare le risorse per poter disinnescare il pericolo. Il coraggio è avere paura. Convivere con le paure vuol dire avere coraggio, questo ci tengo a sottolinearlo perché alle volte quando ci sentiamo spaventati e impauriti ci sentiamo deboli. Ci vuole molto più coraggio e molta più forza a vivere con la paura che a vivere senza. La paura è vitale perché ci dà dei sani confini, dicevo prima il bambino che impara a non avvicinarsi all'estraneo. Ci fa riconoscere che siamo vulnerabili, ci fa capire che ci sono cose che non posso affrontare, non posso buttarmi a nuotare nel lago quando è agitato, perché non ho le competenze per farlo, mi permette di capire come entrare in relazione con gli altri. Ci dice anche di esplorare con cautela certe zone. Si dice del buio, potrebbero esserci delle cose positive con delle cose negative. La paura del buio mi fa capire che devo andare con attenzione a piccoli passi, e, eh, posso andare a piccoli passi, quindi mi aiuta a conoscere e comprendere come agire e quale strategie devo imparare. La paura è fiutare di essere impotenti, mi fa capire che io non sono in grado di fare tutto. Eh, però 
un attimo. Perché non fa vedere la chat? Uh, ok, ti, ti, ti do la voce. Prova a parlare? Eccomi. Sì. No, ho letto appunto la paura ci rende impotenti e volevo fare questo, questo esempio. Mm -hmm. Io ad esempio posso guardare qualsiasi film dell'orrore quando mm -hmm. uh, esiste una persona fisica mm -hmm. e quindi so che può essere fermata, che può essere quindi rinchiusa, quindi che abbiamo, che, diciamo c'è un controllo possibile. Mm -hmm ma non riesco assolutamente a vedere nessun film dell'orrore con ehm, enti sovrannaturali, mm. come il demonio, queste cose qui, perché mi fa un paura, poi me lo sono chiesto il perché, perché tutti dai guardiamo, no, ehm, ciò che non posso controllare, perché non ho la facoltà, eh, perché sono praticamente eh, eventi straordinari, mm -hmm. e lì ad esempio mi blocco e non riesco assolutamente mai a vedere un film dell'orrore di quel genere. La paura diventa troppo forte. Sì, esatto, perché so che non ne posso avere il controllo, so che non è possibile fermarlo, no? Uh -huh. questa, questa entità, questi spiriti, queste cose qui. Invece gli altri non, non mi fanno paura, sono umani, basta fermarli. È ecco, era un esempio concreto. che volevo fare sull'impotenza, no? Bello, proprio bello, sì. Ti ringrazio proprio perché effettivamente la sensazione che dà qualcosa di affrontabile è una paura su cui posso stare, il resto mi avvoca una paura talmente forte dove io davvero rimango impotente e mi mobilizzo. L'hai descritto molto bene Silvia, è vero. Grazie mille. C'è qualcun altro che vuoi aggiungere? C'è un altro pezzo di riflessione? Perché dopo devo ah, silenziarti sì, per quanto... che... Diciamo che eh, da questa mh, presentazione appunto che hai fatto uh -huh. eh, tendo sempre, eh, te, te, tengo separato eh, la paura eh, di qualcosa eh, di effettivo uh -huh. da quelle paure che invece eh, diciamo dalle quali veniamo colpiti e non abbiamo quella razionalità per poterle gestire, no? E, e quindi anche a volte impossibilità in qualche modo di lavorarci sopra e di eh, fermarle, ecco. C'è sempre questa dicotomia che sento molto forte, no? Sì, sì. Del, di qualcosa di reale rispetto a qualcosa che è reale non è, insomma. Sono, sono capito male, sono gli, gli estremi, no? quando si parla o di una paura talmente grande, come dici tu, l'essere sovrannaturale che esula da quelle che sono le mie competenze, le mie possibilità e quindi l'istinto della paura che mi suggerisce di bom, quello non, non lo so affrontare, mi mobilizzo, oppure eh, quando entriamo in quei territori dove magari mi sono... La mia paura è talmente forte e non mi permette di accedere alle mie competenze, quindi la possibilità magari lì di, di trovare la strategia per abbassare la paura e poter poi sviluppare le competenze. Sì, perché a volte ci, cioè, ci perdiamo no? anche mm. dentro, diventa proprio una matassa sì. che non riesci più a, a sbrogliare e quindi veniamo sommersi da queste sensazioni. Mm. Assolutamente, tanto più che un po' quello che l'effetto eh, di alle volte tentare di governare la paura, quando dico conoscere la paura eh, diventa uno strumento nel momento in cui io cerco di controllare, ma questo vale per tutte le emozioni, qualsiasi emozione, no. il rischio di entrare in un ciclo vizioso, perché più mi concentro sulla paura, più, la, lo dicevo, l'attenzione amplifica la sensazione. Più mi concentro sulla paura, più la sensazione della paura si amplifica, più aumenta la paura, meno, vi spiegavo anche prima, la parte razionale mi permette di agire. Quindi entro nei circoli viziosi e poi, un po' come vi accennavo al discorso anche del dentista, più scappo dalla paura, più mi sembra di star bene, però non riesco a risolvere la situazione, mi avvicino, sto di nuovo male, mi riallontano, sto di nuovo bene ed entro effettivamente in tutta questa serie di circoli vizio viziosi che mi incastrano e aumentano in maniera esponenziale le sensazioni negative impedendomi di usarle come risorse, questo assolutamente. Ok. 
Ok, ci sono altre riflessioni? Altrimenti proseguiamo. Aspetto un attimo. Allora, riprendo un po' la fine perché vedo che siamo già quasi un'ora e mezza di, di conferenza. Allora, la paura e l'intelligenza lo hanno sintetici, come dicevamo consiglio un attimo fa, eh, se l'emozione diventa troppo forte il rischio di entrare in circoli viziosi e di non riuscire a utilizzare l'emozione come strumento. Però se io riesco a mantenere la paura entro... No una finestra, quello che succede, eh, Silvia ti silenzio di nuovo perché ti ho lasciato con la voce. Sì, certo, ok. Come prima, se vuoi parlare, eh, scrivi che mm, mi vedo. No. Era l'ultima slide. Un attimo. Ok, la paura e l'intelligenza non sono antitetici. Paura è l'intelligenza di sapere quando scappare e quando no. La paura mi dice, attenzione, c'è qualcosa di rischioso. Cosa posso fare con queste sensazioni che emergono? È valutare il pericolo e scegliere per la nostra sopravvivenza. Ok. Questa era l'ultima slide, adesso eh, io ho un po' concluso il mio discorso, se avete piacere di condividere qualcosa basta che mi scriviate in chat e vi do la voce, e aspetto comunque un attimino, altrimenti un po' io avrei concluso, mi piacerebbe eventualmente sentire una vostra riflessione in chiusura. Certo. Ok, di nuovo la voce. Grazie, no, volevo concludere con la cosa mm -hmm. che ho detto all'inizio, che è la paura del, del dolore. Mm -hmm. Io due anni fa sono stata molto male fisicamente, quindi parlo proprio di un dolore fisico, sì. e, e mi sono resa conto eh, che la paura di provare dolore fisico Eh, per quanto riguarda me, ehm, è adesso mh, più forte di mm. quella di morire. Okay. Eh, perché il dolore fisico, eh, per come l'ho appunto vissuto io, eh, non è condivisibile. Cioè è tuo, mm. te lo devi portare eh, con grande fatica. E sì, può esserci qualcuno che ti tiene la mano, però comunque in quel momento non puoi, non puoi far niente, lo devi vivere mm. tu. E, e poi a volte credo proprio che il corpo abbia una memoria cellulare mm. che ricorda quegli stati di, di dolore e di malessere. Quindi diciamo che Adesso che ho superato la cosa non posso dire di avere paura costante del dolore, però ne ho una memoria molto, molto viva sì. che faccio proprio fatica a togliermelo dalla, da, da, da sotto la pelle. Sei proprio incarnato in un certo senso. Sì, secondo me i grossi dolori fisici sì, si incarnano, fanno, di, in, fanno parte di te. Mm. E per questo, diciamo, la mia paura, non riesco a identificare altre paure, magari no altre, ma in questo momento, cioè dopo quel, quella sensazione di dolore continuo, la identifico molto in questa esperienza, ecco. Deve essere stato un dolore davvero forte, caspita. 
sì, è rimasto proprio sotto pelle, che può essere anche eh, costruttivo, eh? perché poi quando ce la fai a superarlo è come se rinascessi un'altra volta mm. e quindi ti offri magari delle opportunità che prima magari non, non consideravi oppure avevi paura e invece quando capisci che in qualche modo ti sei salvato vedi anche le cose molto diversamente poi abbiamo sempre le nostre fragilità però sei più forte sei, forte. sei più forte questo è quello che si chiama eh, anche resilienza no? il fatto mm-hmm. di mh, riuscire a tirare fuori delle risorse dalle esperienze negative nel momento in cui affronto una grande difficoltà e, alle volte tanto più è grande, tanto più eh, ci metto a uscire, tanto più possono le risorse che riesco a costruire e eh, riesco a trovare un nuovo modo. Ciò non toglie che la cicatrice c'è. La cicatrice c'è, si fa sentire e dopo il cosa farci non è sempre facile perché comunque il corpo ricorda, il corpo mi ricorda e la grande risorsa che mi sembra tu abbia descritto è so che c'è, so che la mia cicatrice c'è, la paura c'è, però mh, sono riuscita, vivo con la mia cicatrice, ma nonostante la mia cicatrice riesco insomma, a fare gra- tante altre cose interessanti, molto più forse che prima non avrei fatto. Sì, sono cambiata su alcune cose. Mm. 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 Sono, mi sono anche più alleggerita rispetto a certe problematiche, no? Perché a volte abbiamo, abbiamo dei problemi che a noi sembrano giustamente anche molto grandi e poi di fronte ad altri si rimpiccioliscono. Quindi fai tesoro anche del fatto che, insomma, eh, vedi il mondo, almeno una sua parte, diversamente. Assolutamente, ti ridefinisce quelle che sono le esperienze, quando hai forte una esperienza ti porta a cambiare totalmente i parametri. Esatto. Ok, aspettiamo un minuto perché eh, vediamo se ci sono altre riflessioni da qualcun altro o... e poi eventualmente piano piano ci salutiamo. Scusa, ti ho bloccato perché stavo pensando due cose insieme. C'è qualcos'altro che vuoi dire, Silvia? O, o... No, sono a posto. Okay. Ne approfitto per ringraziarti. Grazie a te di aver partecipato e di aver condiviso queste esperienze, davvero. Grazie mille. Ok, aspetto un attimino. E vi, come dico, vi, nel frattempo ne approfitto per dirvi che settimana prossima ci vedremo di nuovo con una, la terza conferenza che tengo io, terza e ultima di quelle che tengo io, che sarà sulla rabbia, quindi sempre sulle emozioni, sempre alle 6, sempre con lo stesso link, quindi potete tenere questo link e partecipare anche la prossima volta. E niente, vi ringrazio di avermi ascoltato, di aver partecipato, spero che abbiate trovato degli spunti in, ter- interessanti. Se qualcuno ha piacere, eh, basta comunque che si faccia sentire eh, anche tramite i canali CEDOX e possiamo approfondire anche altri elementi. Vi auguro una buona serata e, e spero di potervi vedere la settimana prossima, sempre su, questo, sempre su Zoom, sempre con le nostre conferenze. Grazie a voi di tutto.